హలో ఎవరివన్ నా పేరు వజ్రంగ్ ఆరీ ఫ్రేమ్వర్క్ మీద చేసే వీడియోస్లో ఇది ఫస్ట్ వీడియో అవుతుంది అండ్ మీరు ఆల్రెడీ యూఏ పాత్ ఇన్స్టాల్ చేసుకొని అండ్ సమ్ బేసిక్స్ ఆర్పిఏ మీద అండ్ యూఏ పాత్ మీద వచ్చని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నా సో మీరు ఒకవేళ ఇంకా బేసిక్స్ కంప్లీట్ చేయలేదు అంటే కనుక ఆర్పిఏ బేసిక్స్ కానీ లేకపోతే నా ఛానల్లోని బేసిక్స్ మీద సెపరేట్గా ప్లేలిస్ట్ ఉంది లింక్లో డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను అది చెక్ చేయండి అండ్ ఆరీ ఫ్రేమ్వర్క్ ముందు స్టార్ట్ చేసేయడానికి ఇక్కడ టెంప్లెట్స్ ఉంటాయి మనకి టెంప్లెట్స్లోని ఆరీ ఫ్రేమ్వర్క్ రోబోటిక్ ఎంటర్ప్రైజ్ ఫ్రేమ్వర్క్ ఉంటుంది సో ఆరీ ఫ్రేమ్వర్క్ని క్లిక్ చేస్తే మనకి డీటెయిల్స్ అన్నీ వస్తాయి సో లెట్స్ తెలుగు ఆరీ ఫ్రేమ్వర్క్ ఓకే ఈ కోడ్ ఏదైతే ఉందో ఆ కోడ్ నేను ఆన్లైన్ గిట్హబ్లో ప్లేస్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాను సో మీరు ఎప్పుడైనా చూడాలి అనుకుంటే కనుక యూ కెన్ గో హెడ్ అండ్ వాచ్ ఇట్ ఇక్కడ ఆర్పిఏ రియూజబుల్ కోడ్స్లో ఉంది ఆర్పిఏ రియూజబుల్ కోడ్స్ ఆల్రెడీ అప్లోడ్ చేశాను గిట్హబ్కి సో మీరు అక్కడే చూడవచ్చు ఓకే అండ్ మనం కంపాటిబిలిటీ విండోస్ లెగసీ వాడుతున్నాం బట్ విండోస్ లేటెస్ట్ వర్షన్ కూడా వాడచ్చు అండ్ లెట్స్ గో హెడ్ అండ్ క్రియేట్ మ్యాక్సిమం ఆరీ ఫ్రేమ్వర్క్ అంత ఎక్స్ట్రా పీపీటీస్ అవి లేకుండా చెప్తాను ఎందుకు అంటే మనకి కావాల్సిన ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా స్టూడియోలోనే ఉంటుంది అండ్ ప్రాజెక్ట్లోని మీరు డాక్యుమెంటేషన్కి వెళ్తే ఇక్కడ డాక్యుమెంటేషన్ కంప్లీట్గా ఉంటుంది సో ఎక్స్ట్రా ప్రజెంటేషన్స్ కానీ లేకపోతే ఎక్స్ట్రా డీటెయిల్స్ మళ్ళీ సెపరేట్గా ఒక ప్రజెంటేషన్ క్రియేట్ చేసి కన్ఫ్యూజ్ చేయాలనుకోవట్లేదు సో ఉన్న డీటెయిల్స్తోనే ఎలా యూస్ చేసుకోవాలో చెప్తాను అండ్ ఆరీ ఫ్రేమ్వర్క్లో మెయిన్గా మెయిన్ కాంపోనెంట్స్ అనుకోవచ్చు లేకపోతే మెయిన్ పార్ట్స్ అనవచ్చు ఫ్యూ ప్రాజెక్ట్ ఫోల్డర్స్ ఉంటాయి యాజ్ వెల్ యాజ్ సమ్ మెయిన్ ఫోల్డర్ ఉంటుంది బట్ ఫస్ట్ థింగ్ ఆరీ ఫ్రేమ్వర్క్ అసలు ఎందుకు యూస్ చేయాలి అండ్ ఆరీ ఫ్రేమ్వర్క్ బేస్ ఏంటి అండ్ ఆరీ ఫ్రేమ్వర్క్ యూస్ చేయకపోయినా సరే ప్రాజెక్ట్స్ చేయొచ్చా చేయలేదా చేయడానికి అవుతుందా అవ్వదా ఆరీ ఫ్రేమ్వర్క్ అనేది జస్ట్ టెంప్లెట్ మాత్రమే అది ప్రాజెక్ట్ స్ట్రక్చరింగ్ టెంప్లెట్ సో ఇది ఒకవేళ మీరు క్రియేట్ చేయాలన్నా చేయొచ్చు బట్ ఆల్రెడీ టెంప్లెట్ ఉంది కాబట్టి అండ్ అది అందరికీ అర్థమవుతుంది కాబట్టి ఆరీ ఫ్రేమ్వర్క్ టెంప్లెట్ని యూజ్ చేసుకొని మనం ప్రాజెక్ట్స్ క్లియర్ క్రియేట్ చేస్తాం ఇక్కడ మనకి మెయిన్గా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటి అంటే ఆర్ ఇంపార్టెంట్ ఫైల్ ఏంటంటే మెయిన్ అప్లికేషన్ ఆర్ వర్క్లో సో ఈ వీడియోలోని ఓన్లీ మెయిన్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను అండ్ మెయిన్లో ఉండే వేరియబుల్స్ గురించి ఆర్గ్యుమెంట్స్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం సో కాంపోనెంట్స్ చాలా డిఫరెంట్ ఉంటాయి అండ్ యూస్ చేయడం చాలా డిఫరెంట్గా కొన్నిసార్లు అప్డేట్స్ చేయాల్సి ఉంటుంది బట్ యాజ్ సింపుల్ యాజ్ పాసిబుల్ అప్డేట్ ఆర్ చెప్పడానికి ట్రై చేస్తాను వినండి మనకి మెయిన్గా వేరియబుల్స్లోని ఎయిట్ టు నైన్ వేరియబుల్స్ ఉంటాయి అండ్ ఆర్గ్యుమెంట్స్లో సమ్ టూ ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఉంటాయి మెయిన్ స్ట్రక్చర్ ఆర్ఈ ఫ్రేమ్వర్క్లో వచ్చి ఇనిట్ ఆల్ ఐ అప్లికేషన్ ఫర్ ఇనిషియలైజేషన్ గెట్ ట్రాన్సాక్షన్ డేటా ప్రాసెస్ ట్రాన్సాక్షన్ డేటా అండ్ ప్రాసెస్ అండ్ ప్రాసెస్ సో ఎందుకు ఈ పర్టిక్యులర్ స్టేట్స్ యూస్ చేస్తున్నాం ఆర్ ఎందుకు ఇవే ఉన్నాయి అండ్ ఆర్ఈ ఫ్రేమ్వర్క్ స్టేట్ మెషిన్ మీద బిల్డ్ అయింది ఒకవేళ మీకు స్టేట్ మెషిన్ అంటే ఏంటో తెలియకపోయినా సరే ఈ వీడియో చూడవచ్చు ఎందుకంటే మనం స్టేట్ మెషిన్తో పాటు కవర్ చేసుకుంటూ వెళ్తాం మొత్తం కాన్సెప్ట్స్ అన్ని ఆర్ఈ ఫ్రేమ్వర్క్ మెయిన్గా ఫోర్ స్టేట్స్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది ఫస్ట్ ఇనిషియలైజేషన్ స్టేట్ సెకండ్ గెట్ ట్రాన్సాక్షన్ డేటా థర్డ్ ప్రాసెస్ ట్రాన్సాక్షన్ అండ్ ఫోర్త్ వన్ అండ్ ప్రాసెస్ ఇవి తప్ప ఇంకా స్పెసిఫిక్గా ఏమి రావు కొత్తగా సో ఎవ్రీ ప్రాజెక్ట్ ప్రతి ప్రాజెక్ట్ని మనం క్రియేట్ చేస్తున్నప్పుడు ఈ ఫోర్ స్టేట్స్లోనే ఎలా ఫిట్ చేయాలి అని చూసుకోవడమే మన కాన్సెప్ట్ అంతా అండ్ ఈవెన్ పెద్ద పెద్ద ప్రాజెక్ట్స్ ఏవైతే చేస్తామో అవి కూడా ఆల్రెడీ దీంట్లో ఉన్న ఫీచర్స్ యూస్ చేసుకొని అప్డేట్ చేయడానికి ట్రై చేస్తూ ఉంటాం ఫస్ట్ థింగ్ ఒక సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం మనం ఒక వెబ్ అప్లికేషన్ ఓపెన్ చేయాలి వెబ్ అప్లికేషన్ మనం యూస్ చేసుకుంటున్నది లెట్ గో విత్ వజ్రంగ్ డాట్ ఆర్క్ సో ఈ వెబ్సైట్లోని గో విత్ అప్పర్ కేస్ సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ ట్రై చేద్దాం ఫస్ట్ మన దగ్గర ఒక ఎక్సెల్ ఉంది ఆ ఎక్సెల్లోని డేటా ఉంది లైక్ సమ్ ఇన్పుట్ వాల్యూస్ ఉన్నాయి ఆ ఇన్పుట్ వాల్యూస్ మనకి ఇక్కడ ఇన్పుట్ చేస్తే అండ్ ఇక్కడ అవుట్పుట్ వస్తుంది సింపు
బట్ ఇది ఒక ఆరి ఫ్రేమ్ ఆఫ్ ప్రాజెక్ట్లో చేస్తే ఎలా చేయొచ్చు ఎక్కడ ఏమి ఇన్సులేట్ చేయాలి ఎక్కడ ఎలా ప్రాసెస్ చేయాలి బేసిక్ డీటెయిల్స్ ఈ పర్టికులర్ ప్రాజెక్ట్కి వస్తే ఫస్ట్ బ్రౌజర్ ఓపెన్ చేయాలి బ్రౌజర్ ఓపెన్ చేసిన తర్వాత డేటా అనేది రీడ్ చేయాలి ఎక్సెల్ నుంచి ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ రో తీసుకొని రోలో వాల్యూ ఈ కన్వర్ట్ టు అప్పర్ ప్లేస్లో యాడ్ చేయాలి అండ్ యాడ్ చేసిన తర్వాత వచ్చిన రిజల్ట్ మళ్ళీ మనకి ఎక్సెల్లో స్టోర్ చేయడము లేకపోతే వేరే కొత్త రిపోర్ట్ క్రియేట్ చేయడము ఏదో ఒకటి చేయాలి అంతా కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత ఎక్సెల్ అండ్ క్రోమ్ అప్లికేషన్స్ క్లోజ్ చేయాలి నవ్ ఈ పర్టికులర్ సినారియో ఒకవేళ ఆరి ఫ్రేమ్ అప్లో చేయాలి అంటే సింపుల్గా మనం ఇక్కడ ఉన్నవి నేమ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి అర్థం చేసుకోవడానికి ఫస్ట్ ట్రై చేస్తే సరిపోతుంది ఇనిషియలైజేషన్లోని ఏవైనా అప్లికేషన్స్ కొత్త అప్లికేషన్స్ కానీ మనకి ప్రాసెస్కి సంబంధించిన అప్లికేషన్స్ అన్నీ స్టార్ట్ చేయడం ఇనిషియలైజేషన్లో చేస్తాం అండ్ మనకి లిస్ట్ ఆఫ్ టెన్ రోస్ ఉన్నాయి ఆర్ ఎల్స్ ఒక టెన్ ఐటమ్స్ ఉన్నాయి ప్రాసెస్ చేయడానికి అన్ని ఐటమ్స్ మీద ఒకేసారి వర్క్ చేయండి ఒక్కొక్క ఐటమ్ మీద ఒక్కొక్కసారి ప్రాసెస్ చేస్తూ ఉంటాం సింపుల్ ఒక సినిమాకి వెళ్ళారు అంటే మీరు ఒక టికెట్ కొని ఒక మూవీకే వెళ్ళగలరు సో ఇది కూడా అలాగే అనుకోండి ఒక రోబోట్ అనేది ఒక ఐటమ్ తీసుకుంటుంది ఐటమ్ ప్రాసెస్ చేసిన తర్వాత నెక్స్ట్ ఐటమ్కి వెళ్తుంది నెక్స్ట్ ఐటమ్ మళ్ళీ ప్రాసెస్ చేస్తుంది సో అప్లికేషన్స్ అన్ని ఇనిషియలైజేషన్ ఇనిషియలైజేషన్ స్టేట్లో అవుతాయి స్టార్ట్ అవుతాయి గెట్ ప్రాసెస్ ఆర్ గెట్ ట్రాన్సాక్షన్ డేటాలోని ఒక ఐటమ్ పిక్ చేసుకుంటుంది ఎక్సెల్లో ఉంటే కనుక ఒక రో పిక్ చేసుకుంటుంది ఆ రోని మనం ప్రాసెస్ ట్రాన్సాక్షన్ స్టేట్లో డేటా వెబ్సైట్లో ఎంటర్ చేయడం డేటా ఎంటర్ చేసింది మళ్ళీ తీసుకోవడం అండ్ రిపోర్ట్ రాయడం అంతా ప్రాసెస్ ట్రాన్సాక్షన్ అవుతుంది ఒకవేళ ప్రాసెస్ ట్రాన్సాక్షన్ అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ ఇంకో కొత్త ఐటమ్ తీసుకోవడానికి గెట్ ట్రాన్సాక్షన్ డేటాకి వెళ్తుంది ఒకవేళ అన్నీ కంప్లీట్ అయిపోతే ఒక టెన్ ఐటమ్స్ ఉన్నాయి ఆ టెన్ ఐటమ్స్ కంప్లీట్ అయిపోతే ఎండ్ ప్రాసెస్కి వెళ్ళి ప్రాసెస్ని క్లోజ్ చేయడం కానీ కిల్ చేయడం కానీ చేస్తుంది సో ఇది బేసిక్ కాన్సెప్ట్ ఇనిషియలైజేషన్లో స్టార్ట్ అవుతుంది ఎండ్ ప్రాసెస్లో ఎండ్ అవుతుంది గెట్ ట్రాన్సాక్షన్ డేట్లో ఒక్కొక్క ఐటమ్ తీసుకుంటుంది అండ్ ప్రాసెస్లోని ఐటమ్స్ తీసుకున్న ఐటమ్స్ని ప్రాసెస్ చేస్తుంది ఇప్పటి వరకు ఓన్లీ మనం ప్రాసెస్ని అర్థం చేసుకోవడానికి అండ్ ప్రాసెస్లో ఏ పార్ట్ ఎక్కడ పెట్టాలో చూసుకోవడానికి మాత్రమే చేశాను అండ్ నెక్స్ట్ వీడియోలో వేరియబుల్స్ ఏంటి ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఏంటో చూద్దాం ఓకే ఇప్పటి వరకు చూసిన వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి నెక్స్ట్ వీడియో కోసం వెయిట్ చేయండి లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ ఆటోమేట్ విత్ యూ అయిపోతుంది మీకోసం తెలుగులో చేస్తున్నాను